హై ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఇండియన్ పాలిటీ సిరీస్ ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అయితే ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే మనకి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో స్పెషల్ గా చాలా మంది ఈ టాపిక్ ని వదిలేస్తున్నారు కానీ ఇన్ కేస్ ఈ టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తే మాక్సిమం దీన్ని నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ టాపిక్ ని వదిలేసే వాళ్ళే చూస్తాం కానీ రిమైనింగ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ టాపిక్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్ ని ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అయితే ఇక్కడ మనం డిఫరెన్స్ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్ కాంపిటీషన్ లో పైన ఉంటారు మనం కింద ఉంటాం ఇన్ కేస్ మనం ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ లేకపోతే మనకి ఆ రిటర్న్ క్వాలిఫై అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకంటే నేను మా ఫ్రెండ్స్ చూశాను విత్ ఇన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ మార్క్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్ లోనే రిటర్న్ క్వాలిఫై అవ్వకుండా ఉన్న కేసెస్ నేను ఇంతవరకు చాలా చూసాను చాలా ఎగ్జామ్స్ చూసాను సో మనం ఈ కాంపిటీషన్ ని బీట్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేంజ్ లో ఉండాలి ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేంజ్ లో ఉండాలంటే మనం కొన్ని టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ కానీ అన్నవి కూడా మనం కొంచెం ఐడియా కానీ కొంచెం కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ వచ్చేలాగా మనం చూసుకుంటే ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకి మనం ఉంటామని నేను అనుకుంటున్నాను సో జనరల్ గా హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం చూస్తాం ఇంతకుముందు సివిల్ సర్వీసెస్ లో కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అలాగే స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ లో కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి సో ఈ టాపిక్ కి కొంత వెయిటేజ్ ఉంది ఎందుకంటే ఇది హిస్టరీ ప్లస్ పాలిటీ కొంచెం మిక్స్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి అయితే ఇండియన్ పాలిటీని మనం ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి మనం టార్గెట్ ఏంటంటే ఇండియన్ పాలిటీని చాలా సింప్లిఫై చేస్తున్నాను సో ఎలా సింప్లిఫై చేస్తానంటే మెయిన్ గా ఇండియన్ పాలిటీ టూ మెథడ్స్ లో మనం డీల్ చేయబోతున్నాం ఒకటి మైండ్ మ్యాప్స్ అండ్ ఇంకోటి కీవర్డ్స్ సో ఈ రెండింటిని కాంబినేషన్ లో మనం ఈ ఇండియన్ పాలిటీని మొత్తం ట్యాకిల్ చేయబోతున్నాం సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి కాన్సెప్ట్ ప్లస్ ఒక మెమరీ టెక్నిక్ ఈ రెండు ఇంక్లూడ్ అయి మనం ఎలాంటి క్వశ్చన్ అయినా ఆన్సర్ చేసేలాగా ఈ మెథడ్ ఉండబోతుంది అయితే ఇంతకుముందు హిస్టరీకి ఒక టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ చెప్పాను ఎకానమీకి ఒక టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ చెప్పాను సో ఇది పాలిటీ ఎలా డీల్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో మీకు ఆ టెక్నిక్ అనేది చెప్పాను సో ఇన్ కేస్ మీకు ఎనాలిసిస్ పార్ట్ కావాలంటే నా అదే ఛానల్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఉంది నెక్స్ట్ ఐఏఎస్ కంప్లీట్ అనాలిసిస్ దాంట్లో ఉంటుంది ప్రతి యాక్ట్ దొరక ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కూడా దొరకదు అంత అనాలిసిస్ సో వన్స్ ఇన్ కేస్ మీకు అనాలిసిస్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఎవరైనా గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ అనాలిసిస్ పార్ట్ కి ఆ నెక్స్ట్ ఐఏఎస్ ఛానల్ లో చూస్తే మీకు కంప్లీట్ ఐడియా వస్తుంది ఇక్కడ నేనంటే గ్రూప్ టూ కి ఇది ఫాస్ట్ ట్రాక్ సిరీస్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఆ కాన్సెప్ట్ కాకుండా హౌ టు ట్యాకిల్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎంసీక్యూ అనేది నేను ఎక్కువ కాన్సిడర్ చేయబోతున్నాను సో మాక్సిమం ఇండియన్ పాలిటీ అంతా ఇదే టెక్నిక్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది కీవర్డ్స్ ప్లస్ మైండ్ మ్యాప్స్ కొన్నిసార్లు కాన్సెప్ట్ మ్యాప్స్ కూడా వస్తాయి అయితే హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఫస్ట్ మనకి ఆ బ్రిటిష్ అనమాట బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఎంట్రీ ఎప్పుడు అయింది సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ లో వీళ్ళు ట్రేడర్స్ వచ్చారు క్వీన్ ఎలిజబెత్ నుంచి వీళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకొని వచ్చారు సో ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మెయిన్ గా ఒక పెద్ద కీ ఈవెంట్ ఏంటంటే వీళ్ళకి పాజిటివ్ వచ్చింది సెవెంటీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లో దివాళీ రైట్స్ ని వీళ్ళు తీసుకున్నారు ఏ ఏరియాస్ అంటే బెంగాల్ బీహార్ అండ్ ఒరిస్సా సో దీన్ని సింపుల్ గా బాబ్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఆ తర్వాత టెరిటోరియల్ ఎంటైర్ టెరిటోరియల్ పవర్ ని వీళ్ళు చేతిలో పెట్టుకున్నారు అయితే మెయిన్ గా సిపాయి మ్యూట్ ని తర్వాత అంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ తర్వాత ఈ గవర్నెన్స్ పర్ఫెక్ట్ గవర్నెన్స్ అనేది వీళ్ళు చేతిలోకి వెళ్ళింది అయితే మన ఇండియన్స్ కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ దాక రిక్వైర్మెంట్ ఉందని చెప్పి ఎంఎన్ రాయ్ గారు అప్పుడు ఐడియా వస్తే నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ లో మనకి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ తర్వాత డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత అయితే సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ యాక్ట్ ఫస్ట్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ యాక్ట్ తరక ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంది ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీకి దాని తరక ఫీచర్స్ ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారు మెయిన్ గా ఎంసీక్యూస్ లో సో ప్లీజ్ ఈ కీవర్డ్స్ మీరు జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేసుకోండి జస్ట్ ఈ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది ఇంకేం అవసరం లేదు అలాంటి ఎంసీక్యూ అయినా మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అయితే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి కంప్లీట్ బ్రిటిష్ కంట్రోల్ ఉండడం జరిగింది సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మనం ఈ పొలిటికల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫంక్షన్స్ ని చూస్తాం ఎందుకంటే బ్రిటిష్ కంట్రోల్ ఆల్రెడీ
సంథింగ్ మనకి ఇలాగా సౌండింగ్ కానీ స్పెల్లింగ్ కానీ మనకి ఈజీగా ఉంది సో షేన్ వాన్ తో మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే ఈజీగా మీకు గుర్తుంటుంది అయితే వీరికి సపోర్టింగ్ గా గవర్నర్ జనరల్ బెంగాల్ కి ఫోర్ మెంబర్స్ ని అలాట్ చేశారు అయితే ఇక్కడ బాంబే ని మెడ్రాస్ ని సపోర్ట్ చేశారు సపోర్టినేట్ కింద పెట్టారు బెంగాల్ కింద అండ్ ఇంకో స్పెషల్ ఫ్యూచర్ అంటే సుప్రీం కోర్ట్ కలకత్తా లోని సెవెంటీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ని సుప్రీం కోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో ఫస్ట్ టైం మనకి జుడిషియల్ టైప్ ఆఫ్ అథారిటీ మనం చూస్తున్నాం సుప్రీం కోర్ట్ పరంగా ఇంకో కీ ఈవెంట్ ఏంటంటే అంతవరకు వీళ్ళు చాలా గిఫ్ట్స్ తీసుకున్నారు బ్రైబ్స్ తీసుకున్నారు అందుకని చెప్పి ఈ సినిమా కంపెనీ కంప్లీట్ లాస్ లో వెళ్తుంది ఈ ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో కంపెనీలో వాళ్ళు సో కంప్లీట్ యాంటీ కరప్షన్ యాక్టివిటీ అనేది ఈ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మీద ఈ ఫీచర్ ద్వారా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంకో ఎవరిని అపాయింట్ చేశారంటే కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ని అపాయింట్ చేశారు వీళ్ళు ఏమని చూసుకుంటారంటే రెవెన్యూ సివిల్ అండ్ మిలిటరీ తరక డివిజన్స్ ని దాని మానిటరింగ్ ని వీళ్ళు మొత్తం చూస్తారు సో ఇది సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ యాక్ట్ తరక మెయిన్ ఫీచర్స్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అయితే సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ యాక్ట్ లో స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఏంటి చూద్దాం ఇక్కడ ఏంటే కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ ని పొలిటికల్ యాక్టివిటీస్ రెండింటినీ సెపరేట్ చేసి పారేశారు సో దాని ద్వారా ఏం జరిగిందంటే ఇక్కడ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అండ్ యాక్షన్ లోకి వచ్చింది నెక్స్ట్ కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ లోకి అది దింపారు సో ఇక్కడ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఏదైతుందో వాళ్ళు ఈ పొలిటికల్ యాక్టివిటీస్ ని చూసుకునేవాళ్ళు సో దీని ద్వారా ఏంటి అంటే ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ డివిజన్ సివిల్ డివిజన్ అండ్ మిలిటరీ డివిజన్ జరిగింది సో ఇక్కడ సింపుల్ గా మీరు ఆర్సీఎం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అయితే కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కూడా కొత్తగా అపాయింట్ చేశారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటే డ్యూయల్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఉంది ఇక్కడ కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉంది అంటే ఇక్కడ మనకి డబుల్ గవర్నమెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి ఈ యాక్ట్ ద్వారా ఫస్ట్ టైం అంతవరకు టెరిటరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టెరిటోరియల్ పవర్ కింద ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది అండి ఫస్ట్ టైం మనం ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి బ్రిటిష్ పొజిషన్స్ ఇన్ ఇండియా అని ప్రయోజనం స్టార్ట్ చేశారు బ్రిటిష్ పొజిషన్స్ ఇన్ ఇండియా అని సో దీని ద్వారా మనకి ఇది ఒక స్పెషల్ సిగ్నిఫికెంట్ ఐడియా దాంతోపాటు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ అనేది సుప్రీం అథారిటీ కింద తయారైంది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మీద సో ఇవి సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ యాక్ట్ తరక మెయిన్ ఫీచర్స్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అయితే ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ యాక్ట్ ఏమైంది ఇక్కడ మనకి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కింద వచ్చారనమాట ఎవరు ఫస్ట్ ఎవరు అంటే విలియం పెంటిక్ సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ కూడా ఇచ్చారు ఎవరికి గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాకి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే బాంబే అండ్ మెడ్రాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పవర్స్ ని తగ్గించేశారు ఎందుకంటే సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ యాక్ట్ లో కొన్ని మేజర్ చేంజెస్ అవడం వల్ల ఇక్కడ బాంబే మెడ్రాస్ అనేది అక్కడ లూజ్ అయ్యాయి అనమాట ఇంకో ఫ్యూచర్ అంటే లాస్ పరంగా చూసుకుంటే అంత అంటే ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ ముందు వరకు వీటిని రెగ్యులేషన్స్ అని పిలిచేవారు కానీ ఇప్పటి నుంచి అవి యాక్ట్స్ కింద పిలుస్తున్నారు యాక్ట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేశారు ఇక్కడ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ తరక పొజిషన్ చూస్తే ఇది మొత్తానికి ఒక ప్యూర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ కింద ఉండేది అయిపోయింది ఎంతకుముందు అంటే కమర్షియల్ బాడీ కింద ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఆ కమర్షియల్ బాడీ కింద ఆ పవర్ ని తీసేసి ఓన్లీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ కిందనే ఉంచారు ఇంకో స్పెషల్ ఫీచర్ అంటే ఓపెన్ కాంపిటీషన్ ఫర్ సివిల్ సర్వీస్ అనే అటెంప్ట్ ని అంటే సివిల్ సర్వీస్ ని తీసుకురావడానికి చూశారు కానీ అది కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కంప్లీట్ గా అపోజ్ చేయడం వల్ల ఇది ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ యాక్ట్ లో ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ కాన్సెప్ట్ ఆ సిస్టమ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేకపోయారు అయితే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ లో మనకి ఏం జరిగింది దీని తరక ఫ్యూచర్స్ అండి ఇక్కడ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మనకి ఇక్కడ ఇండియన్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అనేది యాక్షన్ లోకి దింపారు ఇక్కడ షార్ట్ తో మనం ఐఎల్సీ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇండియన్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ దాంతో పాటు ఇండియన్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఈ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ని ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ని సెపరేట్ చేశారు సో దీన్ని వీళ్ళు మినీ పార్లమెంట్ అని కూడా అంటారు అయితే సివిల్ సర్వీస్ అటెంప్ట్ ని ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ లో ఈ సిస్టమ్ ని ఫెయిల్ అవడం ఇక్కడ మెక్కాలే కమిటీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఈ సివిల్ సర్వీస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ యాక్ట్ ద్వారా అయితే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ యాక్ట్ ద్వారా బ్రిటిష్ ఆల్రెడీ సుప్రీం అథారిటీ ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ యాక్ట్ నుంచే మనం చూసాం దాంతోపాటు సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నుంచే కొంచెం అథారిటీ దాన్ని పవర్ పెంచుకుంటూ వచ్చారు అయితే ఇక్కడ ఈ యాక్ట్ ద్వారా అంటే ఈస్ట్ ఇండియా